Мне кажется, это во многом от менталитета зависело. У нас э, люди такие были, что каждый стоял за свое отечество, и все там до последнего сражались. Никто, ни у кого не было такой мысли, чтобы сдаваться, как, например, вот Франция. Сразу же Польша сразу же, считай, сдалась. У нас такого не было. У нас сильная, крепкая держала. Стали. Мы сильный духом. Все говорили о духе советского народа. Но без проведенной Сталиным индустриализации и коллективизации, стоивших в стране огромных нечеловеческих усилий, победа была бы невозможна. Несмотря на то, что последние годы молодежь воспитывают в духе патриотизма, в случае полномасштабной войны из-за проведенной в России деиндустриализации, из-за власти олигархов и буржуазии, победа над врагом сегодня – Возможно, только пирова. На мой взгляд. Все, на что мы еще способны, нанести противнику неприемлемый для него ущерб ядерной дубиной, наследием советской науки и техники. А судя по нарастающей вокруг России вооруженной возне, скоро противник сочтет ущерб от ядерного удара приемлемым. Это значит, что одни наши ракеты собьют на взлете, другие устареют, третьи некому будет обслуживать, запустить, из-за отсутствия специалистов. Пушки, танки, самолеты этой армии носили клейма всех заводов Европы. У человека, знавшего не только русскую грамоту, ребило в глазах от одних марок заводов, грузовых и легковых машин. И он ужасался тому, какая производственная сила большинства стран Европы питала немецкую армию, двигавшуюся сейчас через Донецкую степь, в реве моторов, в чудовищной пыли, мглою закрывавшей небо. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, и едва не зашло на востоке. Промышленности дела обстоят плохо, потому что у нас все развалено было в 2000-е годы, сейчас пытаются возобновить. Ну, с оружием у нас вроде как все нормально. С танками, не знаю, сказать не могу. С авиатехникой у нас дела плохо. У нас сейчас идет упор на космостроение, космическое вот это все. Индустрия. Нужно признать, что в последние годы происходят некоторые улучшения. Об этих успехах рассказывает, например, канал «Время вперед». За пять лет существования нашей еженедельной программы мы успели рассказать зрителям об открытии около двух тысяч новых предприятий в России. На самом деле их было гораздо больше, просто не все попадали в наши обзоры. Это и настоящие гиганты, например, такие как один из крупнейших в мире заводов по производству полипропилена «Тобольск Полимер» или один из современнейших металлургических гигантов – НЛМК «Калуга». Заявление о том, что в России ничего не строится и не открывается, не выдерживает никакой критики. Но на мой взгляд, улучшения эти единичные, которые в целом погоды не делают. Если копнуть глубже, картина не столь радужна. Например, фабрика по огранке бриллиантов, о котором рассказывалась в одной из передач, принадлежит индийской корпорации KJK, а трудоустроить она сможет в перспективе до 500 приморцев. Это немало. Хорошо, если не обманут. Народ полон скептицизма. Для сравнения я взял несколько главных заводов Владивостока. Дальзавод в 2013 году обеспечил работой около 2500 человек. Дальприбор на сегодня имеет 682 работника. За время буржуазных реформ он потерял почти 4000 человек. Наглядное свидетельство катастрофы в промышленности. На заводе «Изумруд» в прошлом году работало около 700 человек. Информация по радиоприбору. 600-700 человек, а в марте прошлого года было и 1500 На заводе «Варяг» работают чуть более 200 человек. 
В 2014 году их было 504. Скажем так, с тела нашей науки и промышленности, лежащего в коматозном состоянии, сошли трупные пятна и порозовел цвет лица. Но тело все еще без движения, сознания нет. При существующей экономике ожидать прорывного развития, да и просто развития, не приходится. Когда наука задавлена мракобесием, как грибы разрастаются секты. И двенадцать полночь не пробило, Все ждали полдня, но опять не дождались. Вот какое время наступило, Такое нервное, взгляни, Алиса. Марки самолета, Боинги в основном были. Это сейчас? Да, это сейчас. А ран... ну, раньше это вот Ту? Ту. Вот Ту помню, а вот других нет. Наличие отечественного авиастроения является показателем развития науки и промышленности. На авиастроении завязаны десятки КБ научных институтов, заводов, производящих самые разные части самолета. Если про космические ракеты простой обыватель узнает лишь из новостей, то на гражданских самолетах он летает каждый день. Поэтому в этой области ничего не спрячешь, не утаишь. Если летаем на отечественных, значит еще не все потеряно. Еще есть и люди, которые модернизируют старое и разрабатывают новое. И заводы, которые производят двигатели, электронику, металл и прочее. Если летаем на иностранном, значит страна деградирует, превращается в сырьевой и аграрный придаток Европы. Об этом мечтал еще английский писатель-фантаст Герберт Уэллс в начале 20 века, приехав в Россию повидаться с Лениным и расспросить его о дальнейших планах. Огромная часть современного города исчезнет. Ленин охотно согласился с этим. А как промышленность? Она тоже должна быть реконструирована коренным образом. Имею ли я представление о том, что уже делается в России? Об электрификации России? Дело в том, что Ленин, который как подлинный марксист отвергает всех утопистов, в конце концов сам впал в утопию. Утопию электрификации. Осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. Так может быть Уэллсу не нужна была российская промышленность и электрификация? Кстати, электрификацию всей страны большевики осуществили, а вот сегодня мечты Уэллса сбылись. В сухом остатке мы имеем такую картину на середину 2017 года. В дружественной Беларуси та же картина. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток. Париж открыт, но мне туда не надо. Я даже не могу однозначно ответить. Религия, она все-таки нужна для народа, потому что люди должны во что-то верить. Им самих себя недостаточно, они не могут поверить в себя, если они не поверят в что-то свыше. В первую очередь религия – опиум народа. А опиум, обезболивающий дурман, не может быть двигателем прогресса. Масса сект, расплодившихся в России, говорит об уровне науки, а также о наличии определенной государственной идеологии. Религия требуется в социально несправедливом обществе в качестве громоотвода. Также она является нравственным ориентиром при отсутствии ориентиров социалистических. Социалистическая идеология несовместима с религиозными представлениями. Религиозное сознание, которое воспитывает нынешняя идеология, множит толпы сумасшедших, 
строящих свое мировоззрение не на научных фактах, а по принципу «верю-не верю». Буржуазная идеология плодит невежество, воспитывает коварное чувство богоизбранности и делит людей на белую кость и чернь, быдло. Идолопоклонство с придыханием перед графьями, князьями и святыми помазанниками божьими – наглядный пример. Сегодня, к сожалению, наша власть пытается продавить реальность, описанную в романе Александра Геры «Набат». Токму на Святой Руси возможен Божий промысел. Когда бы ни шла она через тернии, через муки испытаний, подобно Христовым, за всех живущих ныне к свету и познанию истинной веры. Воистину, воистину, пришептывал президент Влад увещеванием владыки. И надо ли его уговаривать, если церковь дала партии недостающее связующее звено? без которого державная цепь воспринималась людом ненавистными кандалами – веру. Симбиоз Христа и Антихриста, плюс и минус бытия, лучше всяких демократических изысков влили ток послушания в безликую массу народа. Стала масса управляемой стадом рабов божьих. На последнем пленуме ЦК КПРФ кто-то из ретивых предложил лозунг «Рабство Божье счастье народное!» Рановато, рановато, еще радио смущает умы, телевидение доживает долгий век по углам, газетенки клевещут, еще сыск не обрел нужной силы, а людишки кобенятся, требуют «Ужо!» Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется Не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, И все же вспомни, передай ему привет. Прощай. У -у -у. прощай, 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 прощай.